আমরা এখন আলোচনা করব জিওগ্রাফি অনার্সের সেমিস্টার থ্রি এর সিলেবাস কি রয়েছে সেমিস্টার থ্রি সিলেবাসে না কোর কোর্স ফাইভ এর প্রথমে রয়েছে ক্লাইমেটোলজি দেখো তোমরা ক্লাইমেটোলজির দুটো ইউনিট ইউনিট ওয়ান এবং ইউনিট টু এই ক্লাইমেটোলজি থেকে রয়েছে পঁচাত্তর নম্বর তোমরা প্রত্যেকে জানো যার ষাট নম্বরের পরীক্ষা দিই আমরা এবং দশ নম্বর ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট এবং পাঁচ নম্বর তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সের ওপর রয়েছে তাহলে ষাট নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে ক্লাইমেটোলজি থেকে এই ক্লাইমেটোলজির দুটো ইউনিট লক্ষ্য করো তোমরা সিলেবাসের দিকে দেখো ইউনিট ওয়ান কি রয়েছে এলিমেন্ট অফ অ্যাটমসফিয়ার বায়ুমণ্ডলের উপাদান এর আন্ডারে চারটি দাগ রয়েছে সেই চারটি দাগের প্রথমে রয়েছে দেখো নেচার কম্পোজিশন অ্যান্ড লেয়ারিং অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি এবং বায়ুমণ্ডলের গঠন এবং স্তর বিন্যাস তোমরা পড়েছ এগুলো বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরগুলো কি কি বায়ুমণ্ডল কি কি দ্বারা গঠিত হয় বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য কি এই বায়ুমণ্ডল রিলেটেড বিষয়গুলো রয়েছে ওয়ান দুয়ের দাগে কি রয়েছে দেখো ইনসোলেশান ইনসোলেশান কথার অর্থ সূর্য রশ্মির তাপীয় ফল সূর্য থেকে যে তাপ আসে এবং আমাদের বায়ুমণ্ডল এবং ভূপৃষ্ঠকে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে তাকেই আমরা ইনসোলেশান বলি এই ইনসোলেশানের কি কি বিষয়গুলো পড়তে হবে প্রথমে রয়েছে কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টর মানে ইনসোলেশানের নিয়ন্ত্রকগুলো কি কি কোন কোন বিষয়গুলো দ্বারা ইনসোলেশান নিয়ন্ত্রিত হয় তারপরে দেখো হিট বাজেট অফ দ্য অ্যাটমসফিয়ার অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে তাপের হিসেব নিকেশ অর্থাৎ কত পরিমাণ তাপ আসে কত পরিমাণ অ্যালবেডো হয়ে ফিরে চলে যায় কত পরিমাণ তাপ কার্যকরী সৌর বিকিরণ হিসাবে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে এই যে হিসেব নিকেশ রয়েছে এটাকেই আমরা বলি হিট বাজেট এটা আমাদের পড়তে হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখো ইনসোলেশানের দুটো বিষয় রয়েছে তোমাদের তিন নম্বর দাগে কি আছে টেম্পারেচার মানে তাপমাত্রা এই তাপমাত্রার আন্ডারে কি রয়েছে না হরাইজেন্টাল অ্যান্ড ভার্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ তাপমাত্রার বন্টন হরাইজেন্টাল অর্থাৎ অনুভূমিক বন্টন অর্থাৎ নিরক্ষরেখা থেকে আমরা যত উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর দিকে যাই তাপমাত্রার পরিমাণ কিন্তু হ্রাস পায় একে আমরা হরাইজেন্টাল ডিস্ট্রিবিউশন বলি আমরা এটা পড়ব বিশদে পড়তে হবে অনেক ভেতরের জিনিস রয়েছে তারপর রয়েছে দেখো ভার্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন অর্থাৎ উলম্ব বন্টন আমরা ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরের দিকে উঠব তত তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে কোথাও কমবে কোথাও বাড়বে লেয়ারগুলোর সাথে সাথে এগুলো পড়ব এগুলো হচ্ছে ভার্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন তারপর কি রয়েছে দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনভার্সান অফ টেম্পারেচার অর্থাৎ তাপমাত্রার বৈপরীত্যতা আমরা ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরের দিকে উঠি আমরা কি দেখি না তাপমাত্রা হ্রাস পায় বায়ুমণ্ডলে ট্রপোস্ফিয়ারে সাধারণত কিন্তু কখনো কখনো সেই তাপমাত্রা হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পেলে আমরা তাকে বলি তাপমাত্রার বৈপরীত্যতা কেন হয় কখন হয় কভাগে ভাগ করা হয় এগুলো আমরা বিশ্বদে পড়ব এই অর্থাৎ দেখো ইনভার্সান অফ টেম্পারেচার তার রয়েছে টাইপস শ্রেণী কজেস কারণ অ্যান্ড কনসিকুয়েন্সেস মানে তার প্রভাব তাহলে বৈপরীত্য উত্তাপ আমরা পড়ব চারের দাগে দেখো কি আছে গ্রিন হাউস এফেক্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ ওজন লেয়ার গ্রিন হাউস এফেক্ট আমরা জানি গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস প্রভাব মানে গ্রিন হাউসের ফলগুলো কি কি পড়ব তোমরা পড়েছ উচ্চ মাধ্যমিকে এগুলো ছিল এবং ইম্পর্টেন্স অফ ওজন লেয়ার ওজন লেয়ারের গুরুত্ব কি আমরা ওজন স্তর বলে একটি স্তর আছে জানি আমরা একের দাগে এই যে লেয়ারিং অফ অ্যাটমসফিয়ার এখানে পড়ব সেই ওজন লেয়ারের কি গুরুত্ব আমরা জানি ওজন লেয়ার আলট্রাভায়োলেট রশ্মিগুলোকে আসতে বাধা দেয় এছাড়া আরও অন্যান্য অনেক গুরুত্ব রয়েছে এগুলো পড়ব তাহলে এই সিলেবাসের এই বিষয়গুলো রয়েছে ক্লাইমেটোলজি ইউনিট ওয়ানে এলিমেন্ট অফ অ্যাটমসফিয়ারে এগুলো পড়তে হবে এবার আমরা দেখো 
यूनिट टू एटमसफियारिक फेनोमेना एंड क्लैमेटिक क्लसिफिकेशन अर्थात वायुमंडल विभिन्न घटना एवं जलवायुगत श्रेणीबिन्य एगुल मध्य कि आठखाना दाग आ एक दागे कि देखो कन्डेंसेशन एर मान हे घनीभवन प्रसेस एंड फर्मस यनीभवन की प्रक्रिया कत रूपे है पढ़ब हमारा मैकानिजम एंड प्रेसिपिटेशन अर्थात मैकानिजम मान कि सृष्टि है और प्रेसिपिटेशन मान अधेपण अर्थात अधक्षेपण सृष्टिर प्रक्रिया अधक्षेपण सृष्टिर प्रक्रिया अंडारे रही है देखो बार्जरण फिल्डिसन थिरो ये एक थिरो बार्जरण फिल्डिसन बार्जरण एक जन जलवायुविद तर मते कि कन्डेंसेशन प्रेसिपिटेशन सृष्टि है ये पढ़ते हैं कलिसन एंड कलिसन थिरो अर्थात संघात सम्मिलन तत्व हमें पढ़ब एगुल फर्म अफ प्रेसिपिटेशन ये प्रेसिपिटेशन मेकानिजम पढ़ल एर फर्मसगुलो पढ़ते हैं कतगुलो रूपे अधक्षेपण है बृष्टिपात तुषारपात शिला बृष्टि ये अधक्षेपण विभिन्न रूप आगू हमें पढ़ब दर दागे देखो एयर मास जर बांगला हे वायुपुंज टाइपोलजी मान कत धरण अरिजिन कि भावे वायुपुंज सृष्टि है कैरेक्टरिस्टिक्स तर वैशिष्ट्य एंड मडिफिकेशन अर्थात तर परिवर्तनशीलता एयर मास जबतियों विषयगुलो पढ़ब तीन दाग देखो फ्रंट्स फ्रंट्स मान सीमान वार्म एंड कोल्ड उष्ण एवं शीतल घूर्णवाते पढ़े छोट कर पढ़े जे उष्ण सीमान शीतल सीमान तो सेगल पढ़ते हैं तरह फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोलैसिस अर्थात सीमान क्यों सृष्टि है एवं सीमान क्यों ध्वस है फ्रंटोजेनेसिस सीमान सृष्टि एंड फ्रंटोलैसिस सीमान बनाश ये पढ़ब अर्थात फ्रंट सम्बन्धे पढ़ते हैं चार नम्बर देखो ओदार ओदार मान आबहवा मध्य कि आज स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी स्थितिशीलता और अस्थितिशीलता पढ़ब हमारे यूल बारोट्रपिक एंड बारोक्लिनिक कंडिशन यारोट्रपिक और बारोक्लिनिक एगल टर्म ये विषयगुलो कि यो आबहवा स्थितिशीलता और अस्थितशीलता के नियंत्रण कर विषयगुलो पढ़ते हैं पाँचर दागे देखो सार्कुलेशन इन दटमसफियार वायुमंडल सार्कुलेशन अर्थात वायुमंडल विभिन्न बतासर जो सार्कुलेट है बतास सेगल पढ़ब तर अंडारे रही है कि प्लानिटारि उन्ड नियत वायु नियत वायु का बोले तर कतगुलो भाग क्य भाव बगल पढ़ब जेट स्ट्रीम आपार एयर सार्कुलेशन जी जेट स्ट्रीम जेट वायु क्यों सृष्टि है क्यों बय तर वैशिष्ट कि तर इंडेक्स आई जोाल इंडेक्स लो जोाल इंडेक्स एगल पढ़ब ये इंडेक्स सैकेल तर पर दिए इंडेक्स सैकेल अर्थात जेट स्ट्रीम जीवन चक्र पड़ते हैं छयर दागे देखो ट्रपिकल एंड मिड लैटीच्यूड सैक्लोन ट्रपिकल मान क्रांति एंड मिड लैटीच्यूड मान नीत मध्यक्षांश सैक्लोन अर्थात घूर्णबाद घूर्णबाद पढ़े माध्यमिक पढ़े उच्च माध्यमिक पढ़े सेगल ये आगुल उत्पत्ति पड़ब वैशिष्ट पड़ब सतर दागे देखो मनसून सार्कुलेशन एंड मेकानिजम उइथ रेफारेंस टू इंडिया मौसुमी वायु क्यों सृष्टि है विशेषकर भारतवर्षर प्रेक्षित भारतवर्ष हे मौसुमी वायु आदर्श विचरण क्षेत्र तो ये भारतवर्षर रेसपेक्टे मौसुमी वायु सृष्टि आलोचना करते हैं वायु क्यों प्रवाहित हो दिक्कत के कौन दिखे एगल पड़ते हैं एवं देखो शेषे आठ दागे कि आज क्लैमेटिक क्लसिफिकेशन आफ्टर कोपेन कोपेनर जलवायुगत श्रेणी विभाग करो कोपेन एक जो जलवायुविद तीन पृथ्वी जलवायु के बेस कतगुलो तो भागे भाग कर पढ़ब एवं थर्न थएड एंड अलिभार थर्न थएड और अलिभार 
ইনারাও হচ্ছেন জলবায়ুবিদ ইনারাও ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেটিক ক্লাসিফিকেশান করেছেন সারা পৃথিবীকে বেশ কতকগুলো জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন সেগুলো পড়ব তাহলে মোটামুটি আমি ক্লাইমেটোলজির সিলেবাস তোমাদের সামগ্রিকভাবে আলোচনা করলাম মানেগুলো বললাম এবার একটা একটি বিষয় ধরেই আমরা পড়াবো তখন সেগুলো ডিটেলসে আলোচনা করব এটি গেল ক্লাইমেটোলজি এরপরে দেখো কোরক্রোস সিক্স কি আছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ইন জিওগ্রাফি এর আন্ডারে দুটো ইউনিট একটা থিওরি ইউনিট রয়েছে থিওরি দুটো ইউনিট রয়েছে ইউনিট ওয়ান ইউনিট টু এবং প্র্যাকটিক্যাল রয়েছে অর্থাৎ থিওরি হচ্ছে চল্লিশ নম্বরে প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে কুড়ি নম্বরে আর বাকি পনেরো নম্বর তো তোমরা জানো অ্যাসেসমেন্ট এবং অ্যাটেন্ডেন্সের ওপর রয়েছে তো এগুলোর বাংলা বিশেষ আমি বলছি না জাস্ট কি আছে বলে দিচ্ছি ইউনিট ওয়ানে রয়েছে স্ট্যাটিস্টিক্সের একে ইম্পর্ট্যান্ট শর্ট অ্যান্ড সিগনিফিকেন্স অফ স্ট্যাটিস্টিক্স ইন জিওগ্রাফি ভূগোলের স্ট্যাটিস্টিক্সের গুরুত্ব কি তারপর রয়েছে কি না বিভিন্ন ডেটা রয়েছে ডিসক্রেডেন্ট অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস ডেটা পপুলেশান অ্যান্ড স্যাম্পেল এগুলো পড়াবো স্কেল অ্যান্ড মেজারমেন্ট সোর্সেস অফ ডেটা অর্থাৎ তথ্য কি তথ্যের বিভিন্ন এই যে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সে বিভিন্ন তথ্য আলোচনা করি সেই তথ্য কাকে বলে তথ্যের কতগুলো শ্রেণীবিভাগ রয়েছে তথ্য কোথা থেকে পাই এই যে সোর্সেস অফ ডেটা এগুলো পড়ব দু নম্বরে রয়েছে কালেকশান অফ ডেটা অ্যান্ড ফরমেশান অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেবিলস অর্থাৎ ডেটা কি পদ্ধতিতে আমরা কালেক্ট করি এবং তাকে কিভাবে টেবিলে আমরা স্থানান্তর করি অর্থাৎ ডেটাকে কালেক্ট করার পরে কিভাবে ট্যাবুলেশান করি পড়বো আমরা তিন নম্বরে স্যাম্পলিং নমুনায়ন পড়বো আমরা তখন বোঝাবো নিট স্যাম্পলিংয়ের প্রয়োজনীয়তা কি টাইপ কত ভাগে ভাগ করা যায় অ্যান্ড সিগনিফিকেন্স অ্যান্ড মেথড অব র্যান্ডম স্যাম্পলিং র্যান্ডম স্যাম্পলিংয়ের তাৎপর্য এবং পদ্ধতিগুলো কি কি এগুলো ডিটেলস আমরা মানে করে এগুলোর ভেতরে কি আছে এগুলো আমরা তখন এগুলো পড়াবো তখন বলবো আমি জাস্ট সিলেবাসে কি আছে সেটা বলছি এবং চারের দাগে দেখো থিওরিটিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন মানে বন্টন ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন কিউমিলেটিভ ফ্রিকুয়েন ফ্রিকুয়েন্সি নর্মাল অ্যান্ড অ্যান্ড প্রবাবিলিটি এগুলো রয়েছে তোমার স্ট্যাট ইউনিট ওয়ান স্ট্যাটিস্টিক্সে এবং স্ট্যাটিস্টিক্স টুতে কি রয়েছে চারটে দাগ রয়েছে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি কেন্দ্রীয় প্রবণতা তার আন্ডারে রয়েছে মিন মিডিয়ান মোড পার্টিসান ভ্যালু এগুলো আমরা পড়ালে যখন তখন বুঝব দুয়ের দাগে রয়েছে মেজার অফ ডিসপারশান তার আন্ডারে রেঞ্জ মিন ডিভিয়েশান স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশান কোপিসিয়ান্ড অফ ভেরিয়েশান তিনের দাগে অ্যাসোসিয়েশান অ্যান্ড কো রিলেশান তার আন্ডারে রয়েছে র্যাঙ্ক কো রিলেশান এটা একটি পদ্ধতি প্রোডাক্ট মুমেন্ট কো রিলেশান এবং চারের দাগে রয়েছে রিগ্রিয়েশান রিগ্রিয়েশানের মধ্যে রয়েছে লিনিয়ার অ্যান্ড নন লিনিয়ার অ্যান্ড টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস এই টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিসের মধ্যে রয়েছে মুভিং এভারেজ মেথড এগুলো কি এগুলো আমরা যখন পড়াবো তখন এগুলো বলবো এটা গেল স্ট্যাটিস্টিক্সের থিওরি তার দুটো ইউনিট ইউনিট ওয়ান ইউনিট টু চল্লিশ নম্বরের এবার রয়েছে এই স্ট্যাটিস্টিক্সের প্র্যাকটিক্যাল রয়েছে তোমরা জানো প্রত্যেকটা সেমিস্টারে তোমরা দেখেছো প্র্যাকটিক্যাল কিছুটা রয়েছে যার উপর খাতা বানাতে হয় প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হয় স্ট্যাটিস্টিক্স মেথড ইন জিওগ্রাফি দেখো সি সিক্স পি পি মানে প্র্যাকটিক্যাল কি আছে আমি আর ডিটেলস এগুলো বলছি না এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা দাগ রয়েছে এগুলো প্র্যাকটিক্যালগুলো করতে হবে যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল আলোচনা করব এগুলোর মানে বোঝাবো তাহলে দেখো দুটো পেপার গেল ফাইভ এবং সিক্স ফাইভে রয়েছে ক্লাইমেটোলজি এবং সিক্সে রয়েছে স্ট্যাটিস্টিক্স এবার দেখো সেভেন সেভেনে রয়েছে কি না সেভেনে জিওগ্রাফি অব ইন্ডিয়া ভারতের ভূগোল এই ভারতের ভূগোলের মধ্যে দুটো ইউনিট কি দুটোই থিওরিটিক্যাল ইউনিট ইউনিট ওয়ান জিওগ্রাফি অব ইন্ডিয়া এবং ইউনিট টু জিওগ্রাফি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিট ওয়ানে রয়েছে জিওগ্রাফি অব ইন্ডিয়া আটখানা দাগ রয়েছে দেখো থিওরি বলে আমি এর মানেগুলো বলে দিচ্ছি একে টেকটোনিক অ্যান্ড স্ট্যাটিওগ্রাফিক প্রভিন্সেস ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশান অর্থাৎ ভারতবর্ষের 
ভূতাত্ত্বিকগত যে বৈশিষ্ট্য বা বিভাগগুলো সেগুলো আলোচনা করতে হবে ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতি ভূতত্ত্ব ভূপ্রকৃতি দুয়ে রয়েছে ক্লাইমেট ভারতবর্ষের জলবায়ু সয়েল অ্যান্ড ভেজিটেশান মৃত্তিকা এবং স্বাভাবিক উদ্ভিদ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশান এগুলোর বৈশিষ্ট্য পড়তে হবে এবং শ্রেণীবিভাগ পড়তে হবে তিন নম্বর রয়েছে দেখো পপুলেশান ভারতবর্ষের জনসংখ্যা তার মধ্যে কি পড়তে হবে ডিস্ট্রিবিউশান জনসংখ্যার বন্টন গ্রোথ জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্ট্রাকচার জনসংখ্যার কাঠামো মানে সেক্স পিরামিড সেক্স রেশিও অ্যান্ড পলিসি ভারতবর্ষের পপুলেশান পলিসি জনসংখ্যা নীতি চারের দিকে ডিস্ট্রিবিউশান অফ পপুলেশান বাই রেস ভারতবর্ষের পপুলেশান যে বন্টন রেস মানে জাতিগত বন্টন কাস্টগত বন্টন রিলিজিয়ান ধর্মীয় বন্টন ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষাগত বন্টন ট্রাইব অ্যান্ড দেয়ার কো রিলেট বিভিন্ন যে ট্রাইব রয়েছে সেগুলো এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক পাঁচের দিকে রয়েছে দেখো এগ্রিকালচারাল রিজিয়ন ভারতবর্ষকে কতগুলো এগ্রিকালচারাল রিজিয়ন বা কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় সেগুলো গ্রিন রিভলিউশন অ্যান্ড ইটস কনসিকুয়েন্সেস সবুজ বিপ্লব এবং এর প্রভাব ছয়ের দিকে মিনারেল অ্যান্ড পাওয়ার রিসোর্সেস ডিস্ট্রিবিউশন ভারতবর্ষের খনিজ এবং শক্তি সম্পদের বন্টন অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন অফ আয়রন ওর কোল পেট্রোলিয়াম গ্যাস এবং ব্যবস্থাপনাকার লৌহ আকরিক কয়লা পেট্রোলিয়াম এবং স্বাভাবিক গ্যাস এই চারটে জিনিসের বন্টন এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনা পাঁচ সাতের দাগ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট শিল্প উন্নয়ন কি কি শিল্প আছে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইনফরমেশান টেকনোলজি আইটি আটের দাগ রিজিওনালাইজেশান অব ইন্ডিয়া ভারতবর্ষকে আঞ্চলিকীকরণ কত ভাগে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন ভিত্তিতে তো কতগুলো আঞ্চলিক বিদগণের ক্লাসিফিকেশান রয়েছে সেগুলো হচ্ছে প্রথমে ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশান আর এল সিং আর এল সিং ভারতবর্ষকে ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন সেটা পড়তে হবে সোশিও কালচারাল আর্থ সামাজিক যে বিভাগ সোফার সোফারের আর্থ সামাজিক ক্লাসিফিকেশান পড়তে হবে এবং অর্থনৈতিক ক্লাসিফিকেশান সেনগুপ্ত আছে সিলেবাসে অর্থাৎ তিন ধরনের ক্লাসিফিকেশান পড়তে হবে এগুলো গেল জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া এরপরে রয়েছে ইউনিট টু জিওগ্রাফি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল তার মধ্যে কি কি আছে চারটে দাগ ফিজিওগ্রাফিক পার্সপেকটিভস অর্থাৎ প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে ভাগগুলো রয়েছে না ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশান অর্থাৎ ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ ফরেস্ট অরণ্য অ্যান্ড ওয়াটার রিসোর্স জল সম্পদ এগুলো পড়তে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের পপুলেশান বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের জনসংখ্যা পড়তে হবে তার ভেতরে কি আছে গ্রোথ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ডিস্ট্রিবিউশান মানে বন্টন অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট মানে মানব উন্নয়ন তিন নম্বরে রিসোর্স সম্পদ রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ মাইনিং মানে পশ্চিমবঙ্গে কি কী খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় কোথায় কোথায় এগ্রিকালচার পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজ বন্টন বা কৃষি কি কি হচ্ছে কিভাবে অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শিল্পগুলো কি কি তার বন্টন তার বৈশিষ্ট্য এবং চার নম্বর দাগে দেখো রিজিওনাল প্রবলেম পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন আঞ্চলিক অঞ্চলে কি কি সমস্যা রয়েছে তবে সব অঞ্চলে পড়তে হবে না কিছু কিছু অঞ্চল বলা আছে দার্জিলিং হিল অর্থাৎ দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে কি প্রবলেম জঙ্গল মহল পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল রয়েছে ঝাড়গ্রামের ওদিকে সেই জঙ্গলমহলের সমস্যা পড়তে হবে অ্যান্ড সুন্দরবন আমরা জানি সুন্দরবন সব সময় ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকা এখানে নানান ধরনের সমস্যা রয়েছে সেগুলো পড়তে হবে এই হচ্ছে তোমাদের মোটামুটি সেমিস্টার থ্রি এর জিওগ্রাফি অনার্সের সিলেবাস অর্থাৎ তিনটে পেপার প্রথমে ক্লাইমেটোলজি এবং দ্বিতীয় পেপার হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স যার সাথে প্র্যাকটিক্যাল আছে এবং তৃতীয় পেপার হচ্ছে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি যার মধ্যে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি রয়েছে এই হচ্ছে সিলেবাস এবার আমরা এগুলো পড়ব পড়ার সময় বিশদে এই ব্যাপারগুলো আলোচনা করব।